Personne lit le verset 44 à 48. Combien, combien prononcer encore ces mots Le Saint-Esprit descendit sur tout ce qui écoutait la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Oui. Quand il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Il lui ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il est prière de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Donc ici, la Bible nous parle de, euh, de, de Corneille. Le mot Corneille veut dire euh, corbeau en fait. Le corbeau c'est un oiseau. C'est un oiseau indiré. Et nous voyons la vision. Pierre se trouvait à Jaffa. Et il va avoir cette vision, une grande nappe. Il verra une grande nappe avec des animaux sauvages ainsi que les oiseaux, et un, euh, une voix qui lui disait « Pierre, tu es mange ». Et comme c'était des animaux impus, lui, en juif avisé, vous savez, les juifs ne devaient pas manger tout, tout, tout ce qui était impur. Il va résister, et le Seigneur lui dira euh, « ne, ne considère pas impur ce que le Seigneur euh, lui considère comme, comme pur ». Alléluia, et la, la vision va disparaître. Donc ici, l'écriture nous parle de... Euh, euh, qu'on est, c'est un nombre de nations, en fait. C'est un nombre de nations, c'est aussi peut-être notre image, parce que le salut a d'abord été envoyé premièrement aux Juifs. Alléluia. C'est premièrement aux Juifs, mais comme les Juifs, ils sont restés enfermés dans les traditions, chers frères et sœurs, dans la loi mosaïque, alors que Jésus était venu pour les faire passer de la loi à la grâce. Alléluia. Mais ils sont restés figés et la possibilité a été donnée aux, maintenant aux hommes des nations, chers frères et sœurs, de recevoir le Mashiach, c'est-à-dire le Sauveur, alléluia, de l'humanité. Donc, ici, 
La Bible dit que cet homme-là, nous parle le public, décrit un peu qui était cet homme. C'était un centenier, chef de soeur. Un centenier euh, d'une cohorte de la Légion euh, appelée italienne. Donc, euh, une cohorte romaine. Hein. Et la, la Légion romaine pouvait comporter de 3 000 à 6 000, à 6 000 soldats. Il était centenier, c'est-à-dire il avait la responsabilité de 100 soldats. Et lui, hein? Il y avait 100 soldats qui étaient, n'est-ce pas, à son service. La Bible nous dit, donc lui-même c'était un officier, et l'Écriture nous dit qu'il il, il priait, il faisait beaucoup de monde, il craignait Dieu. Mm. Ouais, il est dans l'armée, il craint Dieu. Mm. Donc cet évangile, on nous, dit, on nous dit que non, si tu es dans l'armée, il ne faut pas, tu ne peux pas servir le Seigneur, ou tu dois, tu dois démissionner de l'armée quand tu veux marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas l'évangile qui est dans cette Bible. Alléluia. Nous voyons donc quand Jean fut envoyé, le cousin de Jésus. Hein, donc il sera sur le bord du Jourdain. Et il y a plusieurs personnes qui seront touchées par son message. Dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 14, il nous est dit qu'il y a des soldats qui ont demandé aux gens parce qu'ils étaient touchés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous devons faire Il va leur demander de ne pas user d'extorsion. Alléluia. Ça dit que d'utiliser... Euh, les sorgions, c'est quoi Ce sont des moyens frauduleuses pour arracher, pour prendre euh, les biens de quelqu'un. Mm -hmm. Ou la force, d'utiliser la force pour arracher. Mais il n'a pas dit, bon, maintenant, euh, quitter l'armée. Ce n'est pas cet évangile, en fait. Il y a des gens comme ça, ils ont la possibilité, il y a des chrétiens comme ça qui pensent que, bon, pour être chrétien, il faut être euh, illettré, tu dois rester comme ça, euh, social, complètement dans la vie, seulement de la prière et des, et, et des jeunes. Ce n'est pas biblique. On est inséré dans la société. Quand on est chrétien, on est inséré dans la société. Alléluia. Et on peut m'aspirer à des, à des postes. C'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Ah non, Dieu, un chrétien ne peut pas être magistrat parce que s'il est magistrat, il va, il va être corrompu. Qui te l'a dit Alléluia. Si on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous positionner, nous met dans des endroits pour qu'on puisse manifester la justice du Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui nous porte. Il faut être conduit par... Le, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne nous euh, désinsère pas de la société. Alléluia. On est témoin partout. Là où il y a la corruption, nous allons apporter euh, euh, la, la justice. Alléluia. Euh, la vérité, on sera incorruptible. C'est comme ça. C'est ça les témoins. Vous serez mes témoins. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné effectivement pour cela. Cet homme-là, il n'avait même pas Dieu. C'était un païen. Et il obéissait déjà à la voix de la Bible qui craignait Dieu. Et il faisait, il priait et il faisait beaucoup de monde. Hein. Donc, euh, il ne se contentait pas seulement de prier, parce qu'il y a des chrétiens qui se contentent seulement de prier, de prier, de prier, de prier. Et puis, par exemple, mes frères en Afrique, c'est terrible. Ils passent dans la prière, Seigneur, Seigneur, on voit, euh, il faisait des aumônes, des aumônes, ce qu'on s'est qu'il s'occupait des nécessiteurs. C'est les dons qu'on fait soit à Dieu, soit aux personnes qui sont dans le besoin, sans intérêt, sans contrepartie. On ne s'attend à rien. Ce n'est pas moyennant quelque chose, moyennant un poste, une responsabilité. On le fait par amour pour Dieu. Mmh. Alléluia. Amen. Et c'était cet homme-là, c'était la motivation de cet homme. Et la, la, le culture nous dit, quand il va recevoir, c'était une vision de jour. Hein. Il va voir l'ange qui va lui dire, voilà, Pierre, tes aumônes sont montés jusqu'à Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montés jusqu'à Dieu. Et que Dieu s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas oublié. Euh, par rapport à tout ce que nous pouvons faire, que ce soit des prières, que nous les versions, ou le, notre soutien sur le plan financier, sur le plan matériel, chers frères et sœurs, euh, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, il soutenait l'œuvre et Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Donc, écoutez, même, même on, a, on a besoin, parfois, vous savez, euh, les avocats, il y a des gens qui demandent toujours, prier pour moi, prier pour moi. Parfois, on n'a pas d'argument, il faut des, des, des arguments. On va s'appuyer sur toi pour prier pour toi. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Il faut des arguments. Donc, euh, il faut qu'on revoie un peu notre façon de, de, de fonctionner. Chaque fois, c'est dans le Seigneur. Donc, euh, 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 il, cet homme va dépêcher les personnes par rapport à la vision qu'il a eue chez, à Jaffa. Parce que Pierre se trouvait dans cette, dans cette ville-là. Et Pierre sera amené. Donc le verset 23 nous dit l'écriture. Le verset 23 nous, il nous a dit ceci. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'en alla avec eux et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnaient. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait 
il avait invité ses parents et ses amis. Lorsque Pierre entra, Cornet qui était allé au devant de lui, se jeta à ses pieds. Donc ça veut dire qu'il s'est il, 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 il prosterné donc, pour l'adorer comme si c'était un, un dieu. Donc il s'est jeté. Et combien d'hommes de Dieu aujourd'hui seraient contents là, là Vous savez Donc euh, cet homme est tombé dans l'idolâtrie en fait. Il adorait, il ne connaissait pas. Donc Pierre étant apôtre, il savait que seul Dieu mérite l'adoration. Il va, qu'est-ce que Pierre va lui dire Il va lui dire non. Euh, Garde-toi le fait, je suis, moi aussi je suis un homme. On n'est pas des surhommes, chers frères Qu'aucun homme de Dieu, si un homme de Dieu vous demande, je ne sais pas, l'adoration, le culte de la personne, il ne faut jamais accepter cela. Alléluia. Amen. Ne jamais accepter cela. Aujourd'hui, des, des pasteurs sont présentés comme des superstars. Avant de faire le culte, euh, euh, d'abord, ils ne sont pas dans la salle. Ils sont dans un coin, une petite loge. Et puis, bon, il y a des gens qui chauffent la salle. Et puis, on va l'annoncer. Là, comme les gens applaudissent, applaudissent pour l'homme de Dieu. Jamais de la vie. Alléluia. On applaudit pour le Seigneur. On applaudit pour sa parole. Amen. Alléluia. Pas pour un homme. On ne se courbe pas, on ne se prosterne pas devant un homme. Alléluia. C'est un homme mortel. Il n'a qu'un souffle de vie. Alléluia. Il est de passage. Aujourd'hui, il peut être là. Et demain, il y a une autre personne qui va le remplacer. Parce que seul le, 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 le sacerdoce que nous avons reçu est, est transmissible. Nous, les hommes, on est là. Et puis, le Seigneur va utiliser nos personnes. Contrairement au sacerdoce de Christ. Seul le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Alléluia. Il sait pourquoi il continue à être prêché aujourd'hui dans les, dans, dans les nations. Je crois que parti il y a plus de 2017 ans. Donc c'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons célébrer. Nous avons la même attitude. Ici, c'est euh, euh, l'apôtre Pierre refuse qu'on l'adore. Alléluia. C'est ça. C'est parce que les gens, il est face à un ignorant. C'est qui est tout à fait normal. Et ce sont les gens qui ont la connaissance qui doivent éclairer. Alléluia. Qu'on n'adore pas les hommes. On doit adorer Dieu seul. Alléluia. On doit se prosterner devant le Seigneur seul. Alors, je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Aucune représentation quelconque. D'un homme, d'une image, tout ça. D'une femme qui soit dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Car je punis l'iniquité des pères. Sur les enfants de la troisième à la quatrième génération. D'après les autres bancs de ceux qui me haïssent. Nous avons aussi cette scène-là. Euh, il y a Jean qui a été transporté sous le ciel ouvert. Et il va voir dans le livre d'Apocalypse. Il va voir euh, le festin des noces de l'agneau. Donc il y a l'ange qui lui montrait ces choses. Et il voudra, dans le verset Apocalypse 19, verset 10, il, 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 a, il, a il s'est prosterné devant cet ange. L'ange lui a dit, garde-toi de faire, car je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères et des prophètes, il lui sera rappelé à ton Dieu. Et pourtant, Jean a été enseigné pendant trois ans aux côtés du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui l'a enseigné. Alléluia. Et vous voyez, on n'adore pas les anges. On n'adore pas les saints. Il y a des religions, on adore les anges, on adore les saints, on a des images des saints. Il faut enlever, il faut se débarrasser de tout ça. Alléluia, les crucifix, il faut se débarrasser de tout ça. Alléluia, Dieu est esprit. Et il faut que, que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. On n'a pas besoin de le représenter. Alléluia. Oui, personne n'a jamais vu Dieu, nous dit l'Écriture. Christ est venu pour nous le révéler. On a, les anges sont des esprits, d'après l'Hébreu, euh, chapitre 1, verset 14. Il nous a dit que ce sont des esprits administrateurs envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, en fait, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu et que Dieu, à un moment donné, parce qu'il y a différents types d'anges, il y a ceux qui sont des guerriers, ceux qui sont des messagers. Nous avons besoin des messages. Il va déléguer ces, 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 ces anges-là qui sont pour, pour nous transmettre un message. Nous avons besoin, peut-être on, on est face à des attaques, il va déléguer des anges, chers frères, pour combattre pour nous. Alléluia, mais on n'a pas à invoquer, on n'a pas à invoquer les anges, comme on apprend le culte des anges. Alléluia, c'est démoniaque. C'est démoniaque, on ne peut pas commander les anges de Dieu de venir. C'est Dieu qui les commande. Ça, ce sont les anges du diable, les anges déchus. Quand on les appelle, ils vont venir. Alléluia, ce sont des anges corrompus, des anges apostates qui n'appartiennent plus au Seigneur. Donc on, a, on ne prie pas les anges, on ne prie pas les hommes, on n'adore pas les saints. Alléluia. Amen. Et vraiment, on a, regardez, il y a beaucoup d'idolâtrie dans les assemblées. Beaucoup d'idolâtrie. On adore les hommes, on adore les pasteurs. Les pasteurs sont devenus comme des dieux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc euh, il va refuser cette idolâtrie. 
ce qui est tout à fait normal. Donc, et ici, le verset, le, dans le verset 44, comme Pierre prononçait encore ses discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient, ceux qui étaient, euh, ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles si concis qui étaient, euh, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit était aussi répandu sur les gentils, c'est-à-dire sur les hommes des nations, sur les païens. Il prêchait. Il s'est mis à prêcher quoi L'évangile. Il s'est mis à prêcher Jésus. Et là, l'Esprit de Dieu est descendu. Il n'a pas touché. Il n'a pas, s'est pas mis à imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, est-ce que, comment tu as reçu le Saint-Esprit ben, Si tu dis par exemple, ben oui, moi le Seigneur m'a touché par exemple étant dans ma chambre, où j'étais en train de prendre ma douche, le, j'ai reçu l'Esprit de cette façon. Il va dire, non, 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 non. Il faut qu'on t'impose les mains, ils vont te prendre le livre par exemple de Jacques Saint, parce qu'ils vous imposeraient les mains en moignant d'huile et tout. Donc ils vont rester figés dans ce livre. Mais on ne peut pas faire une doctrine. La doctrine, c'est quoi C'est un enseignement. Et nous ne pouvons pas faire un enseignement seulement avec un verset de l'écriture. Sinon, cet enseignement sera erroné. Alléluia. Amen. Et nous allons enfermer les gens dans une secte, dans une façon de penser qui n'est pas complètement, euh, qui n'est pas euh, biblique. Donc c'est un ensemble de versets et c'était bien sûr la déposition de deux ou trois témoins qu'il n'a pas été validé. Et c'est pareil, le Seigneur fait un enseignement, il faut prendre deux, trois, quatre versets. Alléluia. Oui, voilà, mais tu ne peux pas prendre seulement une partie de la Bible, un, un, un passage de la Bible et dire, voilà, c'est comme ça. Sinon tu deviens un légaliste. Alléluia. Ici, personne n'est touché. Donc, euh, pour dire qu'il n'y a pas de technique pour recevoir l'Esprit de Dieu. Euh, on peut recevoir par imposition des mains, mm-hmm. mais aussi en prêchant comme ça, mm-hmm. l'Esprit de Dieu peut toucher une personne à lui, mm-hmm. peut tomber dans la vie d'une personne. Dieu peut te faire sentir ça, il peut avoir une manifestation, et il peut aussi ne pas te faire sentir parce qu'il est souverain. Il peut ne pas avoir la manifestation, hein, mm-hmm. en fait. mais tu, la personne est visitée, la personne est touchée, et il va le réaliser plus tard. Alléluia. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est, c'est comme ça en fait. Donc il n'y a pas de technique qu'on te dise ça, non. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est, et parfois c'est des gens qui sont remplis de démons. Tu vas aller recevoir les impressions de main, ce sont les démons qui vont rentrer en toi. La nuit, tu vas dormir, tu vas commencer à voir les cauchemars. Donc, ils ont été ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils se sont mis à parler en des langues, des langues étrangères. Alléluia. Et voilà, nous voyons que le, la réception de l'Esprit est liée au baptême. Il y en a certaines personnes qui disent que non, le Saint-Esprit, on le reçoit que quand on, on est baptisé. Ça, c'est encore une erreur. Mm. Et c'est quand tu acceptes le, le, le baptême que là, c'est seulement tu reçois. Non. On voit qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu avant le baptême. Mm. Vous voyez mm. Avant le baptême, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais là, après, il y a des renouvellements. Alléluia. Mm. Tu peux, Dieu peut encore, il peut te baptiser à nouveau. C'est comme à la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Hein? Et il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans leur vie. Et quand nous lisons Acte 3, il y a là la persécution la persécution contre euh, ces, ces apôtres. Ils sont même battus de verge. Ils vont se retrouver dans une maison. Ils vont se mettre à prier. Et à nouveau, la Bible dit que le lieu sur lequel ils étaient a tremblé. Et ils furent à nouveau remplis de l'Esprit. Et se mis, ils ne se sont pas tus. Parce qu'on leur demandait de se taire. Mais parce qu'ils étaient renouvelés dans l'Esprit Saint, ils, c'était plus fort que eux. Alléluia. Donc il y avait la pression de Dieu dans leur vie qui les poussait toujours à parler du Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin plus que jamais de l'Esprit de Dieu. Le monde va mal, chers frères et sœurs, pour échapper au contrôle de Satan. Si nous ne voulons pas que nos vies soient contrôlées par le diable, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Si nous ne voulons pas, chers frères et sœurs, nous, que, que, que le monde nous emporte, Alléluia, Amen. les mots de tout ça. Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia, Amen. c'est l'Esprit de vérité, ce n'est pas l'Esprit de l'horreur. Alléluia, Amen. et c'est l'Esprit de Dieu qui nous garde dans la pureté jusqu'à ce que le Seigneur va venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alléluia, on ne peut pas utiliser son corps pour boire de l'alcool comme un, au point de perdre, de perdre la tête. Je n'ai j'ai rien contre le vin. La Bible nous demande de prendre tout avec modération. Alléluia. Mmh. Mais notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut vivre en nous. Dieu ne vit pas dans un bâtiment physique. Alléluia. Mmh. Nous voyons que c'est des personnes et ce n'était pas dans une chapelle. C'était dans la maison. 
de ce centenier, le cornet de, de cornet. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Là où les cœurs sont vrais, les cœurs sont ouverts, Amen. Dieu se manifeste. Il remplit ces personnes, chers frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'action d'action de Dieu. Donc, si nos cœurs sont ouverts, peu importe là où on peut se trouver, Dieu va nous remplir. Dieu va se servir de nous dans la puissance, dans la puissance de son esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc c'est les orations de ce soir. J'espère que vous avez tout compris. On n'adore pas les saints, on ne se postène pas devant les hommes et les, la réception de l'Esprit, il n'y a pas de technique en ce qui concerne la réception de l'Esprit Saint. <coughs> Chers frères et sœurs, nous devons prier, mais en même temps aussi nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous les chrétiens, on a l'argent pour tout aujourd'hui. On peut acheter la drogue, on peut acheter les cigarettes, on peut acheter les alcools, on peut acheter tout, les choses qui coûtent cher, les choses de mal. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, on est, on est réticent en fait. On a du mal. On n'a pas du mal à acheter une habit qui peut coûter même 1500 ou 20. Si tu as les moyens pour acheter, c'est bien. Mais après, on ne peut pas rester. L'œuvre de Dieu a besoin, chers frères et sœurs, ça a besoin des finances en fait. Hein. Ça marche avec les finances. On ne peut pas évangéliser. Euh, on ne peut pas quitter ici pour aller en Afrique à pied. C'est impossible. Alléluia. Et nous devons soutenir volontairement. Alléluia. Volontairement. Et c'est la fin de tout le monde. Chacun dans les limites de ses moyens. Certains vont dire non pas, mais ils mangent tous les jours. Ils s'habillent. <rire> ils boivent tous les jours. Ils sortent tous les jours. Ils font les magasins. Donc, c'est, on ne peut pas dire ça. C'est dans les limites de, de nos moyens. Et comme le Seigneur nous met dans notre cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce encore en ce soir. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur Dieu. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes, Seigneur. Ce que nous désirons plus que jamais, Seigneur. C'est de voir ton esprit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur Dieu. Mon Dieu et mon roi, tu n'as pas changé. Tu nous révèles cela ce soir, Seigneur Dieu. Père, ton action est encore, ton œuvre est encore aussi puissante, forte. Aujourd'hui que, mon Dieu, mon Père, au jour de la vie, nous prions ce soir, Seigneur. Alors, mon Dieu, mon Père, ce n'est pas qu'on est, mais c'est nos vies dans ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous te demandons ce soir, Seigneur, Père, de visiter, de toucher. Seigneur, de visiter, de toucher, Seigneur Dieu. De toucher les vies, Seigneur, ce soir. Père, touche, Seigneur. Touche, manifeste-toi. Réveille ton cœur. Réveille-toi en conscience. Seigneur, que la puissance de ton esprit, mon Dieu, mon Père, ce soir, soit manifeste dans ce lieu. Au puissant nom de Jésus. Laisse que le vent de ton esprit, Seigneur. Le vent de ton esprit. Le vent de ta présence, Seigneur. Le vent de ta présence, Seigneur. Le vent de ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon Père, touche les cœurs. Tu libères, Seigneur. Tu brises les chaînes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, l'onction. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu brises les joues. Les joues dans les, les esprits. Dans les consciences, Seigneur Dieu. Père, notre Dieu, notre Père, nous t'en supplions. Manifeste-toi et glorifie ton Seigneur. Visite, touche. Visite et touche. Visite et touche. Visite et touche, Seigneur. Visite et touche. Visite et touche. Visite et touche. Tu libères, Seigneur. La puissance de l'idolâtrie, Seigneur. Tu détruis au nom de Jésus. Tu détruis la puissance de l'idolâtrie. Shandama, 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 Tu brises la puissance de l'idolâtrie ce soir. Tu brises la puissance. Seigneur, tu renverses les idoles, Seigneur. Tu renverses les idoles. Tu renverses les idoles. Yandama, Shandama, Shandama. Yomada, Shandama. Seigneur, tu brises la puissance de l'idolâtrie, tu brises l'idolâtrie, tu brises les idoles, Seigneur, tu renverses les idoles, Seigneur, les autres. Yokanda Yama Shanda Mayama Shanda, Yekanda Yama Shala Mayama 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 Shala que l'esprit de sang ce soir. Que l'esprit de ce soir, Seigneur. Que l'esprit de ce soir. 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 Que l'esprit de ce tu remplis Seigneur, tu remplis, tu remplis Seigneur les vies, tu remplis, tu remplis ce soir, chef de ma chef. Chokoto Yama Shanda Masha, Cheke Granda Yama Shanda Yama Shala Mayama Shala. Yoga la Shanda Mayama Saka Mayama, 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 Yoga la Shanda Mayama Saka
c'est toi. Manifeste le Père, glorifie ton Seigneur. C'est le Dieu qui soit mon Père. Les hommes de la chair. Les hommes de la chair. Les hommes de la chair. Tu consumes ce mal, Seigneur. Tu consumes. Tu consumes, Seigneur. Tu consumes ce mal. 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 Yakaranda ya mashakata, yo ba sanda la maya ba sanda, yo sanda la maya ba sanda,
j'ai mis ma confiance En toi j'ai mis ma confiance En toi Yeah. 